इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिट स्किल बैच इलेवन ई कॉमर्स क्वेस्ट टू के आंसर्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये यह बताना चाहती हूँ कि आपके और मेरे क्वेस्ट के क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर आपके क्वेस्ट के क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपको मेरा फेसबुक ग्रुप जो कि डिजिट स्किल बैच इलेवन महक आलमगीर के नाम से अवेलेबल है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और साथ ही साथ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझसे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से पूछ सकते हैं अदरवाइज मेरे ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए मैं डिजिस्कल की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी सारी हेल्प इस ग्रुप के अंदर कंपाइल करती हूँ तो चलिए अब अपना कॉल शुरू करते हैं मैं एक कर कर इसके आंसर्स आपको बताती हूँ मैं यहाँ पर आपको क्वेजेस के जो आंसर्स बताऊंगी ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होंगे अगर आपको लगता है कि गिवन ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन करेक्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ई फॉर्म और क्वेज के लिए यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन डिमांड एंड सिक्योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एमेजोन वेब सर्विस गो डैडी होस्ट रिंगर ब्लू होस्ट आपको बताना है कि ऑन डिमांड सिक्योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास एमेजोन वेब सर्विसेज क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो गो डैडी होस्ट एंजर ब्लू होस्ट आपके पास वर्ल्ड प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं सेकंड क्वेश्चन है हाई परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपर प्रेफर विद इन अर्ली डिलीवरी सेम डे डिलीवरी क्विक डिलीवरी इवन इट इज एक्सपेंसिव होम डिलीवरी अब यहाँ पर दो ऑप्शन है क्विक डिलीवरी इवन इफ इट एक्सपेंसिव या फिर होम डिलीवरी तो मैं आपको ये चीज बताऊ की यहाँ पे हाई परसेंटेज पूछ रहा है तो हाई परसेंटेज में इसका करेक्ट आंसर रहेगा होम डिलीवरी वो किस तरीके से रहेगा अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज किया है जो किसी और सिटी से आपको ट्रेवल करना है ट्रेवल कर कर मिलने वाला है तो विद इन आवर डिलीवरी नहीं हो सकती एज अ आपको ऑनलाइन शॉपर जो है इस बात का अंदाजा है और क्योंकि विद इन आवर्स नहीं हो सकती तो सेम डे में भी डिलीवरी नहीं हो सकती एक से दो दिन जरूर लगेंगे अगर आप क्विक डिलीवरी चाहते हैं तो आप कभी भी एक्सपेंसिव जो है वो स्टाफ के लिए पेड आउट नहीं करेंगे अगर कोई चीज आपको लोकल मार्केट से पचास रुपए की मिलती है और ऑनलाइन में वो आपको क्विक डिलीवरी में सौ रुपए की मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसको बाय नहीं करेंगे तो इसका अगर एक आंसर रहेगा होम डिलीवरी फिर से बता दू आप अपनी मर्जी के ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं विच मार्केट हैज मोर पोटेंशियल इन टारगेटिंग ऑनलाइन कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड लोकल मार्केटिंग जो सेलेक्ट आंसर रहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा आजकल जो चर्चा है वो दराज 11 11 की सेल का काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आउट हो रही है इस चीज के ऊपर काफी आपने एड्स देखे होंगे अपने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी उसकी वजह क्या है कि सोशल मीडिया आपका इतना इन्हांस आउट है कि वो आपको मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है देन वी हैव द कस्टमर फोर एन सेज समाइम कस्टमर में अबर्डन परचेज प्रोडक्ट बिकॉज दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग टू फाइंड ट्रेवल एंड प्रोडक्ट सो डैश शुड बी एडिट इन द वेबसाइट हेल्प कस्टमर टू सर्च प्रोडक्ट इजिली ड्रॉप डाउन लिस सर्च बॉक्स प्रोडक्ट कार्ड नेविगेशन अच्छा अब उसके कहने का मतलब है कि समटाइम क्या होता है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है कोशिश करने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम उसको लगता है और उसको वो रेलेवेंट प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिल मिल पाता तो ऐसी क्या चीज आपको आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए जिससे कस्टमर के लिए हेल्पफुल रहे की वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को सर्च करे या फिर दो चीज हो सकती है अगर तो आपकी बिल्कुल स्मॉल सी कॉमर्स की वेबसाइट है जो कि दो तीन पेज के ऊपर बेस करती है तो तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो बट अगर आपकी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जैसे कि अलीबाबा फ्लिपकार्ट या फिर दराज की एग्जांपल मैंने भी दी थी कि इस तरीके के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आपको हमेशा सर्च बॉक्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास फेसबुक डैश आर नॉट डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ सर्च एज अपोजिट टू गूगल एडवर्स पब्लिक ऑफर ग्रुप एड्स पेजेस 
आपको बताना है कि फेसबुक पर ऐसी क्या चीज है जो डिस्प्ले नहीं होती बेसिस ऑफ सर्च पर जबकि गूगल एडवर्ड्स में होती है तो वो चीजें आपके पास एड्स फेसबुक एड्स आर नॉट डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ सर्च एस अपोजिट टू गूगल एडवर्ड्स गूगल के ऊपर आप जो भी चीज सर्च आउट करते हो आपकी सर्च हिस्ट्री को कंपाइल करते हुए गूगल पे आपको डिफरेंट टाइप के एड्स दिखाए जाते हैं जबकि फेसबुक के ऊपर जिन भी कैंपेन के अंदर एड रन हो रहे होते हैं उन्ही कैंपेन के अंदर आपको वो एड्स दिखाई जाते हैं क्वेश्चन सिक्स है विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम अलाउ द ओनर ऑफ वेबसाइट और ब्लॉग to insert a small amount of html into their site and have ads appear adsense iska correct answer hai yahan par api google adwords and facebook bahut sare log kehte hain ki hum apni website se earning karna chahte hain to jo earning ke liye advertisement program use kiya jata hai wo kehlata hai adsense agar aap apni website se earning karna chahte hain aur apni khud ki website banana chahte hain to mere channel pe wordpress class ke naam se कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है मेक श्योर कीजिएगा कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए डैश इज अट्रेटेजी यूज एज लॉयर प्रोग्राम वेयर कस्टमर अर्न पॉइंट ऑन एवरी परचेज शेयरिंग पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट विनिंग पॉइंट गेनिंग पॉइंट कहता है कि वो क्या स्ट्रेटेजी है जिससे लॉयर प्रोग्राम में कस्टमर अर्न करता है प्रोग्राम हर परचेज के ऊपर तो शेयरिंग इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर एट है डैश कैन हेल्प नॉट ओनली इन मैनेजिंग करेंट बट ऑल्सो फ्यूचर कस्टम फ्यूचर कस्टमर एंड एड टू ट्रैक देयर एक्टिविटीज डैश कैन हेल्प नॉट ओनली ओके वेबसाइट डेटा सी आर एम लिंक तो डेटा कैन हेल्प नॉट ओनली इन मैनेजिंग करेंट बट ऑल्सो फ्यूचर कस्टमर टू ट्रैक देयर एक्टिविटीज किस तरीके से एक कस्टमर है उसका डेटा मेरे पास मौजूद है कि वो लैपटॉप को सर्च आउट कर रहा है या फिर वो मोबाइल को सर्च आउट कर रहा है अब उसने आकर मोबाइल सर्च आउट किया सैमसंग से रिलेटेड तो मेरे पास डेटा कलेक्ट हो गया कि एक्स वाई जेड कस्टमर सैमसंग से रिलेटेड जो है वो मोबाइल फोन को सर्च कर रहा है जब वो यूजर दोबारा मेरे पास आता है और मेरे पास सैमसंग के अंदर कोई अच्छी वराइटी आती है किसी नए मोबाइल की तो मैं प्रीवियस डेटा को यूज करते हुए उस कस्टमर को फ्यूचर के अंदर सैमसंग से रिलेटेड अच्छी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले आउट करवा सकती हूँ उसके एड्स चला सकती हूँ और उसके अलावा जो भी फर्दर एक्टिविटीज है वो मैं कर सकती हूँ तो दैट्स वाई द डेटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट यू आई एंड यू एक्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज यू आई ओनली डील विद डिजाइन यू एक्स ओनली डील विद डिजाइन यू एक्स इंश्योर दैट साइट इज इजी टू नेविगेट यू आई इंश्योर दैट साइट इज इजी टू नेविगेट तो अब मैं पहले यहाँ पर आपको यू आई एंड यू वी का डिफरेंस बताती हूँ राइट ताकि हमें एक हिसाब से आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए यू एक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस एंड यू आई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस ये वो दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं सवाल में हमसे पूछा गया है कि ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्यों रखती हैं अब इसमें से जो है डील विद डिजाइन इजी टू नेविगेट अब इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है हमको यू आई एन यू एक्स आर डिफरेंट बिकॉज ओनली डील विद डिजाइन ओनली डील विद डिजाइन ओनली सो दाइट इज इजी टू नाइट द गेट यू एक्स एन यू आई ओके तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यू एक्स इंश्योर दैट साइट इज इजी टू नेविगेट वो किस लिए वो इसलिए कि ई कॉमर्स के अंदर अगर आपकी साइट अच्छे तरीके से नेविगेट नहीं करेगी तो जो है आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा तो दैट्स वाई इसमें यहाँ पर आपके पास ये करेक्ट आंसर रहेगा देन वी हैव द क्वेश्चन में टेन सेज वेन वी सर्च एन की वर्ड थ्रू गूगल द टॉप मोस्ट रिजल्ट इज पेड एड ऑर्गेनिक रिसर्च अन प्रिडिक्टेबल अनपेड एड तो सर इसका आंसर रहता है पेड एड मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ अगर हम यहाँ पर देखें क्योंकि मैंने भी एड ब्लॉकर को इनेबल किया हुआ है अदरवाइज आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको एड्स नजर आते हैं डिफरेंट टाइप के अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो अगर मैं अपना एड ब्लॉकर क्लोज करूं एंड फिर मैं इसको रिफ्रेश करती हूं आपको मैं यहां पर दिखाती हूं जैसे करेक्ट आंसर पेड एड रहेगा आप मैं इसको सेव कर देती हूं 
तो यहाँ पर जो है आ, क्या होता है डिफरेंट टाइप के एड्स आपके पास आ रहे होते हैं आप अपने ब्राउजर में कर कर देख लीजिएगा डिफरेंट टाइप के एड्स आपको शो हो रहे होते हैं तो वो एड्स क्या क्या क्यों होते हैं ताकि आपको पेड एंड अनपेड के डिफरेंस का आसानी से पता चल सके आ, इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ एट द एंड के मैं अपने चैनल के ऊपर डिजिस्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज एंड कोई इसके सोल्यूशन अपलोड करती हूँ तो अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स की एक्सरसाइज वन का सोल्यूशन कम्प्लीट नहीं किया है तो वो आप जो है वो देख के कम्प्लीट कर सकते हो और इसी तरीके से ई कॉमर्स की एक्सरसाइज टू का सोल्यूशन भी अपने चैनल के ऊपर जरूर अपलोड करूंगी ई कॉमर्स के अलावा डिजिस्कल में आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज एंड कोई इसके सोल्यूशन आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आपसे मुलाकात करूंगी इनशाला अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत Oh, oh, oh.